nakabit namin itong tiles na to first week of January. Uh, tinapos lang namin itong part na to para makabit namin yung door. Pero, ni isang chip sa corner, dinadaan-daanan namin to ha. Walang chip. Pakita namin sa inyo yung pinakaumpisa. Kahit isang chip, wala. Di ba, June? O. Oh. Yung ibang tiles, konting ano lang, na-chip-chip na, na ito, napakatibay. Good morning, good morning, good morning, mga tangay. Good morning, friends. Welcome back to our channel. If you're new here, I'm Janice, and my husband's somewhere there. And welcome to Balay Biyaya. I'm happy to report that we are now on week 38 and finally, finally, our tiles have arrived. So, these are the woodlock tiles that we've been waiting for. I forgot the name. I'll just put them here later. Para matuloy na natin ang ating floor tiles dahil medyo ang inuna natin ay yung kitchen so that we can install the kitchen cabinets. And now, let's check on what the guys are doing. Joseph and John are back. I like their names. Tama? Joseph Aba. and John. So, pinili namin black yung handle para hindi siya mukhang bangko, no? <laughs> Kwintuan ng bangko kapag ka-silver or mall. Yan. So, it's nice. I like it. I like it. Yeah. Hey, brother. Andito na. Andito na si na Brother Danny sa hallway. Ay, hallway, staircase. Stairwell. Ano ba tawag nito? Staircase. Yan. Yan. Diyan sila sa taas. Nagkakabit, magkakabit na sila ng ilaw. Yan. Kasi ito ay hindi pa natin tapos yung hagdan. Oop. <coughs> So, so tinatapos na ni Brother Mario. Brother Mario, hello! At si June, tinatapos na ni Mar Brother Mario at ni June ang ating dining. So, mahangin pa rin naman galing sa labas. Hindi lang namin to pwedeng buksan pa dahil kakakabit lang. But if you notice, this style is really durable. Ay, saglit lang, sir. Kasi, nakabit namin itong tiles na to first week of January. Uh, tinapos lang namin itong part na to para makabit namin yung door. Pero, ni isang chip sa corner, dinadaan-daanan namin to ha. Walang chip. Pakita namin sa inyo yung pinakaumpisa. Kahit isang chip, wala. Di ba, June? Oo. Oh. Yung ibang tiles, konting ano lang na, na chip, chip na ito napakatibay tapos ang laki na agad ng nakocover niya so good choice good choice kung hinintay namin yung tile na napili namin sa city hardware hindi ganito yung magiging uh, performance nun so kung gusto niyo pong bumili siya ay si Blanco at ato Blanco ang pangalan ang ano niya ang tibay grabe kahirap rin niya putulin
or the afternoon, but it's always good morning for me. We're here at Balay Biaya, and I'm proud to report that Brother Mario and June finished the dining room, finished installing the tiles here in the dining room last night. So, nag sila. At ngayon, si Brother Mario at si June ay naandito na sa living area. <gasps> Galing no? Tingnan na natin. So, so far, yan, kanina nalilito kasi ako kung saan ako tatapak. So, I asked them to put X marks on the planks that were just newly installed. And by the rate that Brother and Mario and June are going, parang 10 minutes per tile kapag hindi sila uh, magpuputol. At mabilis yun, na. Considering mahirap yung tile ikabit kasi ito ay malaki. And mabigat siya, Brother Mar? Mabigat po, ma'am. Mabigat, mabigat siya. Good morning, mga tangay. It's Thursday and... Almost kalahati na. Yes. Almost kalahati na ng living area. Tingnan natin yung iba. Lakas doon sa taas na amin dito. Oh, kaya nga hindi ako makakit. Ayun po, hindi ako makakit kasi ang lakas ng chemical sa taas. Mahirap umakyat. Pero si na Kuya Lidio, balik na rin kayo ang cam. It's the light ako. Pero si Kuya Lidio, tinatapos na yung bubong dito sa taas. Ay sa entry porch. Si brother Danny, nandun sa labas. Hindi ako makalabas eh. Kasi hindi pa yun patag. But anyway, andun sila sa labas. Ayun o, oh, ayun si Ivan. Kita nyo, ang lakas ng amoy. <laughs> Sorry. Malakas ko yung amoy nung, ano, yung spray paint sa taas. Kaya dito muna kami sa baba. Ayan. Ayan muna yung update. So, may isi-share lang ako. So, pag nakikita niya si Brother Mario, pag naglalatag siya, whenever he lays the tile on the dry pack, he has a number of level bars. So, mayroong one, two. Minsan, may isa pa yan siya yung maliit. So, the reason is because you want all your tiles to be level. Tama, kuya? Minsan, ang ginagawa pa ni kuya, di ba kuya may ginaganon ka? Ano yung kagawa mo? Ginaganon-ganon mo? Yan, o. Yan. Yan. Okay. Okay. Kaya minsan, when you walk on a floor and then you trip, that's because sometimes the tiles are uneven and the corners are not even. So, it's important for you to check the level of the tile from all angles. From all angles. Hmm. I-level ni Kuya doon na hindi babangga, no? Tapos level din siya lengthwise, level siya doon, level siya from all sides. So ngayon, lalagyan niya na ng tile adhesive. Pagpatong niya dyan sa dry pack, ilelevel niya ulit yan. Yun. So, laging ilelevel para pantay-pantay. Kasi minsan, pag naglalakad ka, tas uneven yung floor, mararamdaman mo yan eh. Parang bigla kang matitrip. Parang ganun. Minsan, sasabit yung paa sa ganito. At isang dahilan din yun kung bakit nasisira yung tiles kapag ka hindi siya pantay-pantay. It's Thursday night. Bumalik kami sa site kasi gusto namin. Kita niya ba ako? Error! Parang horror. Gusto namin makita yung bahay na nakailaw yung chandelier. At ito na siya. Oof! Nice. Ganda. I like it a lot. Yan ang Saturn. The joke. <laughs> May rings, rings. Sa mga kwarto. Warm lights din. Para masarap ang tulog. Wala pa dito. Hindi pa dito nakakabit. Pero yun. Ah, yun. May ilaw na sa pocket garden. Yan. May ilaw na dun sa labas. May ilaw na. Hey. Hey. 
ganda. Hindi daw gusto ni Abet yan eh, pero wala na tayong choice. Andiyan na yan eh. <laughs> gusto sana namin mag-order kasi online, pero hindi kami sure kung baka basag pagdating or matagal dumating. Alam mo yun? Kaya kung ano yung meron, yun na yung order namin. Yan. Ganda. Okay din. Thank you, Lord. Hindi pa ako pwedeng mawa. Jean, kula pa tong hatang. <laughs> Nice. Thank you, Lord. Ngayon po ay Friday. Alas 11. Mag-alas 11 na. Wala po nagtatrabaho dito sa loob dahil pinull out namin yung tao. Gumawa lang kami ng barracks dun sa kabila para makapag-apply na ng tubig at kuryente para dun sa bagong project. And then afternoon, babalik na sila dito para makapagtrabaho. Kasi kailangan ng gumawa doon para gumulong ang papel, umusad yung aming application for water and electricity. Otherwise, sayang yung oras. So, yun. Anyway, konti na lang naman yung gagawin dito sa floor. Aakit na si Brother Mario pagkatapos matapos ang tiles dito sa baba. Good morning, mga tangay. It's Saturday, the last day of the work week at inumpisahan na ni Kuya Elmo ang ating kitchen cabinets. This is Kuya Elmo. Hi, Kuya! Hello! Yan. So, siya ang ating magaling na pintor. Siya ang tumira ng ating mga pintuan. Natapos niya na yung sa taas. Kulang na lang yung sa balcony ko yan, no? Yun na lang. So, pinagtulungan nila ni Nanan tapusin yung mga pintuan. Ngayon, kitchen cabinet naman. Anong gagawin natin, kuya? Ngayon, nagawin ko muna natin mga mga position yung mga granite natin. Okay. Pero, paano ba magdoko finish? Una po ng preparation, uh, lagyan natin ng jaryo tapos mag-epoxy primer tayo. Dyan. Okay, epoxy primer. Apo. And then? Tapos yung mag-body barrier po tayo para yung mga resulting ng plywood, yung pantay natin. Ah. Apo, tapos adiliyahin natin yung mga bago natin. Pinturahan? Pinturahan. Tapos may spot party pa ulit po yan. Spot party, tapos? Tapos adiliyahan natin. Okay. Mahaba. Mahaba ang proseso. So, hindi pa kami makakapagluto kuya, no? Hindi pa. Okay. So, marami-rami ito. At tansya mo kuya, mga ilang araw, ilang linggo to. Si June yun yung nagtatawa. Mga dalawang linggo, kuya. Kasama po ako May kasama pa kayo nun, kuya. Tapos, kuya, bakit mas gusto mo gawin siya na nakakabit na? Mm, okay lang din naman po sa amin yung nakakabit. Sa mga nakakabit, okay lang din po siya kasi talaga na po yung dahil para mm. at least po nakakabit sa amin. Oh, at saka ilan na lang yung gagawin, di ba? Kasi kung gagawin mo siya nang nakalabas, na hindi pa nakafix. Hindi po atin alam, baka ma damage o oh. okay tsaka, tsaka ito ang gagawin lo lang yung exposed yung mga nakatago hindi mo na kailangan pinturahan less work okay ah, sige kuya thank you very much mamaya tingnan ko kapag nakaumpisa ka na okay
family. But before we say goodbye, we will be answering two questions from our guys. One of them is from Alvin Bernardo. And sabi niya, Napansin ko na maraming windows na glass sa house niyo. And, is, and this is what I'm planning to do. But ang, ang concern ko lang is if maraming glass, mas mainit sa loob ng house. Does it dramatically affect the temperature of the house or so-so lang? Thanks in advance. Ayun, magandang katanungan po, no? Kasi alam naman natin kapag glass, di ba, nag absorb siya ng heat. Pero ang um, gawin po natin, tulad ng ginawa namin sa Balay Bihaya, yung mga uh, malaki pong bintana, hindi po siya nakatapat sa araw. Like for example, ang sikat ng araw dito sa kabilang side, yung mga bintana po ito maliliit. Kapag hapon naman siya, doon na siya banda, so yung tama ng araw dito din sa maliliit na bintana. Hindi niya tinatamaan yung mga malaking windows. So tulad po ngayon, tanghaling tapat, eh, sobrang init po sa labas, pero dito sa loob ay malamig po siya. Hindi mm -hmm. siya, siya ganun kainit, nagulat din kami kasi sarado yung mga bintana. Pero, sarado, hindi, oh. sarado kasi ito pagka weekends, oh, pumupunta lang kami dito para mag-shoot. So mm -hmm. pagpasok namin, hindi siya mainit. Meron lang isang window na nakabukas dun sa taas para nagsisirculate pa rin yung air. Yes. So paano ba yung airflow? So dapat tagusan. For example, tulad dito, pag nakabukas yung pintuan, Diretso dun sa likod. Yung airflow niya, may pasukan at merong labasan. Tulad nito, dalawang yung bintana, may in, saka out. So yung airflow, parang ano lang siya, uh, dumadaan lang siya. Tulad sa taas, tiga dalawa yung bintana, maliban dito sa isang kwarto. So yung airflow niya, maganda yung circulation. Mayroon siyang labasan. Kasi diba pag mainit na hangin, nakulog siya sa isang kwarto, nanadili siya dun, iinit yung kwarto. Pero kapag... May, may circulation, kumbaga nagpapalit yung hangin, dumalamig yung isang area. Mm -hmm. Tulad po nun, ang, kung mag-send po kayo ng tahanan, maganda po high ceiling tulad dito. Nasa 2.8 meters yung aming ceiling. Tapos naglagay kami ng insulation sa bubong para malis din yung heat. Kasi di ba pag yero nag-absorb siya ng heat, in-explain po namin sa isa naming video. So ganun po, kahit marami pong bintana yan, tapos glass, depende po yan kung saan yung ilalagay yung mga bintana niyo kung saan yung area na uh, maganda yung circulation, doon yung pilagay mabintanan nyo, tapos tagbusan, mas maganda po yun. At saka isa pa po ay kapag ka dun sa area na masyado maliwanag, meron na po tayong mga films na naikakabit mm -hmm. sa windows ngayon para ma-minimize yung absorption ng rays from the sun. Ano. So gusto sana, gusto ko sana magpagawa yun before, but then dahil pandemic, ang nangyari is sabi nila, hindi sila makakabiyahe kasi galing pang Manila. And then, nung tinanong namin yung gagawa ng bintana namin, sabi nila, ang kaya lang nila is gawin ay bronze glass. Now, sa Dubai po, ang ginagawa po doon, para hindi masyado mainit kasi marami rin glass, ay double glaze. Yung, double glaze uh, yung mayroong space sa gitna, mm -hmm. tapos glass. So, pwede nyo rin gawin yun kung may nagagawa sa area kung nasaan kayo. But just bear in mind po, ano, whenever you are in elevated areas, for example, nagtatay mo kayo sa bundok and all that, at puro glass ang inyong uh, exterior, magiging mainit po talaga. Kapag mataas, tas puro glass na sarado, enclosed, mainit. So, kailangan merong in and out yung airflow ninyo. At saka po, ang glass ninyo ay naka, kumbaga pa sa kotse, kung meron tayong tint, ganun din yung glass na meron kayo. Kung makapansin nyo po dito, sa mga bawat bintana, Yan, tulad po dito. Yan. Hindi po namin siya binuong ano, uh, puro wall. Meron pa rin siyang part ng uh, hollow blocks. Ito. Part ng hollow blocks sa kabintana. Kasi yung iba po, di ba, yung opening ng mga windows nila ay masyadong malalaki. Wala ng uh, CHB. So, ang nangyari po doon, pag mas malaki yung area ng, ano, ng bintana natin, mas malapad yung, ano, yung glass natin, mas marami yung na-absorb niya na heat. Okay. Ayun. So, yun po. So, other tips I'll insert here later. So, ang lagi nyo pong titignan, elevation, kung saan kayo mm -hmm. magbe-build yung area. Kung ang area nyo po ay puro concrete na, no? Concrete jungle. Expect mainit po talaga. So, mm -hmm. pwede nyo gawin. Maglagay kayo ng mga tanim po, no? Uh, yung mga bamboo, no? Yung itawag na wall bamboo sa paligid. Kasi sa amin din, isa rin sa dahilan kung ba't hindi masyado mainit dito ay dahil Kapun. may mga kawayanan po kami sa likod. Di ba? So, pag nasa taas kayo talagang mahangin. Ngayon nga mahangin dun sa labas. Pero hindi namin maramdaman ngayon kasi sarado lahat ng bintana. 
Oh. Kung magpapansin nyo po, meron kaming pocket garden. So, yung pocket garden na yun, dalawang face, dalawang sides ng wall ay puro glass. And then, pagdating sa second floor, ang isang side niya naman ay puro glass din. Ang kaharap niya po ay south facing, no? Southwest facing ng aming, yun, nakaharap siya doon. Doon lumulubog. Hindi, taliwas yung araw niya? Oo, doon lumulubog ang araw uh -huh. pagkahapon. But so, hindi siya mainit? Hindi masyadong mainit. And then, eventually, Lord willing, pagka nakapag-ipon na kami ulit, ay pupunuin namin niya ng tanim from taas hanggang baba. So, best pa rin siya for the plants. At hindi siya magiging mainit. And then, ang ginawa namin, na saan yung, yung paglubog ng araw, yung bandang hapon, ang maganda doon is wala doon yung mga kwarto. Yung kwarto ay nakaposition one side lang dito sa sinisikatan ng araw. Kasi pag sumikat ang araw, gusto namin maliwanag, magigising kami, and then kung nasaan yung init sa hapon, wala doon yung mga kwarto. Oh, so, hindi siya mainit. Kasi alam naman natin, di ba, pag hapon na, kung saan nakatama yung araw, siguradong iinit sa uh, area na yun kasi ma-absorb niya talaga yung lahat ng init. Yes, so ang katapat nung aming uh, yung sinis sinisikatan ng araw ay yung stairwell, yung hallway. hallway, and then yung dining, yung pocket garden, mm -hmm. and then yung dining area na may malaking-malaking pintuan papunta mo na na Blessing din yun kasi yung kwarto namin natapat dun sa may kawayanan kaya malamig talaga dun sa kwarto. Oh, saka maganda po ilagay niyo yung master bedroom niyo sa ano, medyo Uh, malayo sa like dito sa living area, sa dining area, doon kaysa sa mga bandang likod para may privacy. privacy Pag okay. may dumating na bisita, hindi ka rin kita yung master bedroom. Uh -huh. Pwede kayong uh, matulog ng tahimik, uh -huh. <laughs> mahimik kasi walang mahingay. Uh -huh. So yun po, kasi depende po yun sa site condition. No? Yung mga uh, ibang architecto po, nagla-design sila. Talagang kinukonsider nila yung maraming aspeto when it comes to design. Tulad po sa amin dito, wala kami yung choice kundi iharap yung bahay dito kasi dito yung kalsada. So, dito namin siya inarap and hindi namin na consider kaagad before. But the good thing is, nung natapos siya, dito pala na talaga natapat yung araw sa sakto. saktong sakto siya. Praise God. Yes. Yeah. So, isakto niyo rin po yun sa inyo no, pag nagpapadesign kayo. Ah. Although, pag dinidesign naman ng professionals, kinoconsider naman yes. yun. In our case, wala kami dito sa oh. site. Hindi, hindi pa namin nakikita yung sitwasyon ng lupa. Pero alam namin yung size ng lote. Oh. So, kasi kailangan yun when it comes to ano yun, uh, design stage. Kailangan yes. namin yung size ng lote, paano yung mga setbacks and all that. Okay. Another question from Mark. Favorite mo to siya. <laughs> si Marcing Maching. Ask ko lang po ang pagtatayo. Saan po kayo nagsastart? Sa bedroom po ba? Depende po yan sa site condition at sa kung ano yung layout ng ating tahanan. Mas maganda po mag-start tayo doon sa mga less traffic na area. Kasi di ba po, halimbawa, nag-start tayo sa halabas, tulad ng mga hallway, yan po ay medyo traffic. Niyadaanan pa yun ng mga trabahador, ng mga kung sino-sino po. Kasi alam natin na hallway siya. So, asahan po natin na dadaan dyan yung mga workers na may dalang materyales, may mga buhat-buhat ng kung ano-ano yan. Ang tendency po nun ay maaari pong ma-damage yung ating tiles na in-install. And, unless meron tayong protection. So, we highly suggest po that you start doon po sa mga area na less traffic tulad ng mga kwarto at saka doon po tayo sa end-to-end. Uh, -end. For example, dito yung aming uh, pagdan, doon po tayo mag-start sa may kusina tulad ng ginawa namin dito. From kusina, kapunta rito. Para yung mga natatapos, hindi siya masyado nadaanan ng mga tao. So, ganun po ang inyong isipin. Uh, consider nyo po lagi kung saan yung less traffic at yung matraffic at doon po tayo magsimula sa hindi masyadong niyadaan ng tao para maiwasan natin yung pagkasira o pagkadamage ng ating mga tayo. So, that's it for us this week. Thank you very much for watching. I would like to say hello to Rochelle Rarama. Si Rochelle Rarama, sabi niya po, one day pa lang daw siyang subscriber pero napanood niya na yung halos lahat no, nakaabot siya ng week 24 ata. Tapos ngayon, tapos niya na hanggang week 37 para daw kay drama. Kung <laughs> paano nangyari yun? Uh, salamat po. We value your time a lot. We know that some of our videos are quite long, but mm -hmm. the fact that you watched until the end, thank you po. Maraming maraming salamat. Thank you rin kay Allison. I think she she has the same story, you know, na talagang hinabol niya hanggang week 30, 24 at tuloy-tuloy siyang nag nanonood. At salamat ng marami sa ating solid subscriber solid tangay or part of our community 
si Carla Duazon, first honor. Lagi siyang first na nanonood sa ating mga bagong ina-upload na video. Yes, and that means a lot, ano, ibig sabihin talagang uh, interesado po kayo sa content na pinuproduce namin. Sana makatulong, lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay, sana makatulong po ang aming content sa inyo. So, totoo ano po to. That's yeah. it for us this week. Thank you very much for spending time with us. See you in the next video. Ayun, ingat po and God bless you.